வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்ஆர்பிஐஎஸ் அகாடமிக்காக நான் ராஜசாகரன் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரப்போகிற குரூப் டூ டூ ஏ அதில் வந்துட்டு கணிதத்தில் எப்படி இருபது இருபத்தஞ்சுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது மார்க் அது எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்குறோம் சரிங்களா இது ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட்லாம் இல்லைங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான் இதில் ஃபஸ்ட்டு சிலபஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு சிலபஸ்லையும் எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க இந்த கணிதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டெய்லி இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு எண்பத்தஞ்சு நாளும் டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் சரிங்களா மினிமம் டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆறாவதுலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்க புக்ஸை ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஆர் எஸ் அகர்வால் புக் இருந்தால் படிக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் சரிங்களா நான் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் நடந்த அவ்வளோ எக்ஸாம்ஸோட மேக்ஸ் கொஸ்டின் மட்டும் லிங்க்கில் தரேன் சரிங்களா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே போதும் சரிங்களா கூடவே செல்ஃப் டெஸ்ட் அதுக்கும் நான் வர வரக்கூடிய காலங்களில் வீடியோ போடுறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் தரேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நீங்கள் முழுசாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதோட சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நாலாக பிரிச்சுருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு சுருக்குதல் விழுக்காடு மீப்பெரு பொது காரணி மீச்சிறு பொது மடங்கு சரிங்களா ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் அதுக்கடுத்து விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் அதுக்கடுத்து தனிவட்டி கூட்டுவட்டி பரப்பு கொள்ளளவு காலம் மற்றும் வேலை அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா தருக்க காரணவியல் புதிர்கள் பகடை காட்சி காரணவியல் எண் எழுத்து காரணவியல் எண் வரிசை சரிங்களா இதுதான் நம்மளோட ஆப்டிடியூடோட சிலபஸ் இதிலிருந்து மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு டாப்பிக்குங்க இந்த பதிமூணு டாப்பிக்லேருந்து தான் ஆவரேஜாக இருபது டு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினுமே இந்த பதிமூணு டாப்பிக்லேருந்து தான் கேட்பாங்க அது என்னென்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் அடுத்து ரேசியோ ப்ரொஃபஷன் ப்ரொப்போஷன் அடுத்து ஆவரேஜ் அடுத்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தனிவட்டி கூட்டு வட்டி அடுத்து ப்ராஃபிட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் லாஸ் அடுத்து டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ஏரியா அண்ட் வால்யூம் அடுத்து ஏபி அண்ட் ஜிபி அடுத்து அரித்மெட்டிக் அண்டு ஜியாமெட்ரிக் ப்ராகஷன் சரிங்களா அடுத்து சிம்பிளிஃபை அதுக்கடுத்து தான் பார்த்திங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டைம் டிஸ்டன் டைம் ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் அடுத்த ரீசனிங் இந்த பதிமூணு டாப்பிக்கில் இருந்து தாங்க இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினும் வரும் இதில் ஹெச்சிஎம் எல்சிஎஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்டுருவாங்க ஆறாவதுலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்க எல்லா சிக்ஸ்த்து புக்லேயும் டென்த்து புக்லேயும் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம்ங்கிறது சிக்ஸ்த்து டென்த்தில் இருக்கும் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டு மூணு கொஷின் கேட்டுருவாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ஆன் ப்ரொப்போஷன் ரேஷியோ ஆன் ப்ரொப்போஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ இஸ்ட் பி இஸ்ட் சிங்கிற ஒரு மாடல் அதுக்கடுத்து ஏ இஸ்ட் பி இஸ்ட் சி இஸ்ட் டி அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் அதுக்கப்புறம் ஃப்ராக்ஷனில் கேட்டுருவாங்க ஏ பை பி ஈக்குவல் டு பி பை சி ஈக்குவல் டு சி பை ஏ அது ஒன்று கேட்டுருவாங்க அதுக்கடுத்து டூ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி அந்த மாடல் ஒன்று கேட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மீன் ரேஷியோ காம்பவுண்ட் ரேஷியோ அது அதுக்கடுத்து தான் தேர்ட் ப்ரொப்போஷன் ஃபோர்த் ப்ரொப்போஷன் அடுத்து ரேஷியோ அடிஷன் சப் ஃப்ராக்ஷன் அண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரியான சம்ஸ் எல்லாமே கேட்டுருவாங்க சரிங்களா இவ்வளோ தாங்க இதில் இதில் கேட்கக்கூடிய கான்செப்ட்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு பத்து கான்செப்ட் இந்த பத்து கான்செப்ட்லேருந்து தான் கேட்பாங்க நீங்கள் இந்த பத்தும் பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த ரேசியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு கொஷின் வந்துடும் சரிங்களா இது செவன்த் புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஏ ஈக்குவல் டு எஸ் பை என் சரிங்களா இதுதான் வந்து இதுக்கான ஆவரேஜுக்கான ஃபார்முலா இதில் ஏ ஈக்குவல் டு எஸ் பை என்ல எஸ்ன்னா சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் என்னென்ன நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் சரிங்களா இவ்வளோ தாங்க இதுக்கான ஃபார்முலா இந்த ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மாடலில் சம்மு கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆவரேஜ் ரெண்டோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது மூணோட ஆவரேஜ் கொடுத்து கேட்குறது அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அதுக்கடுத்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்னால் இப்போது ஒரு ஸ்கூலில் வந்து பத்து பேர் இருக்காங்க அந்த பத்து பேர்த்தில் ஒருத்தங்களோட மார்க் மட்டும் மாறிடுச்சு மாறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ ஆவரேஜ் இருந்தது இப்போ எவ்வளோ ஆவரேஜ் இருக்குது அது கேட்பாங்க அடுத்து ரேங்
அது ரெண்டுலேயும் இருக்கும் சரிங்களா மேக்ஸிமமாக இதில் கொஷின்ஸு அப்படின்னு கேட்டாவே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்டு எம் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் அந்த மாதிரி சம் கேட்கலாம் சரிங்களா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது இவ்வளோ தாங்க இதில் இருந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு டு மூணு கொஸ்டின் வந்துடும் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ப்ராஃபிட் லாஸ் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது வந்து நீங்கள் எங்கே படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செவன்த் புக்கு எயித்து புக்கில் இருக்கும் கூடவே நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரும் பார்த்து தான் ஆகணும் இதுக்கு நீங்கள் அகர்வால் ஆர்எஸ் அகர்வால் புக்கு பார்த்திங்கனாலும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இதில் வந்து எந்த மாதிரியான சம் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அடுத்து ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது வந்து ப்ராஃபிட்டுக்கு ப்ளஸ்ஸு லாஸ்ட்டுக்கு வந்து மைனஸு அதுக்கப்புறம் சம்பளம் ரெண்டு பேர்த்தோட சேல்ரி அப்புறம் மெஷினோட டிப்ரிசேஷன் காஸ்ட் இப்போ இந்த வருஷம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் வாங்குறீங்க இன்னும் ரெண்டு இத்தனை ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து டிப்ரிசேஷன் ஆகுதுன்னா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்புறம் பாப்புலேஷன் ஒரு சிட்டியில் வந்து இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்போ அவங்களோட மொத்த பாப்புலேஷன் அதில் ஜென்ஸ் எவ்வளோ லேடிஸ் எவ்வளோ குழந்தைங்க எவ்வளோ அடுத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் சரிங்களா பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க அதோட வேல்யூ வந்து ஏறுச்சு அப்படின்னா உங்களோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஆகும் இந்த பொருளை நீங்கள் விற்கிறீங்க இத்தனை பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு விற்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அடுத்து ப்ராஃபிட் லாஸில் லாஸ் கேட்பாங்க ப்ராஃபிட் கேட்பாங்க மெயினாக செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா குரூப் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸுங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பென் காஸ்ட் சரிங்களா இப்போ ஒரு அஞ்சு பேனாக வந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க வாங்கி அதோட காசை வந்து நீங்கள் நாலு பேனாக விற்றதுமே உங்களுக்கு அந்த காஸ்ட் டு காஸ்ட் நீங்கள் எடுத்துடுறீங்க அப்போது அதோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் லாஸ் பர்சன்டேஜில் இந்த மாடல்ஸில் தான் சம்மு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் இதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் எயித்து புக்கில் தேர்ட் வால்யூமில் இருக்குது சரிங்களா இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தாங்க எம் ஒன் டி ஒன் ஹெச் ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ ஹெச் டூ டிவைட் பை டபிள்யூ டூ இது ஒன்று தாங்க ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக இது பண்ணிடலாம் இதில் பெருசாக சம் கேட்க மாட்டாங்க ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை பதினஞ்சு நாளில் முடித்தார்னா பி என்பவர் ஒரு வேலையை எத்தனை நாளில் அந்த வேலையை வந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பார் அப்புறம் ஏபி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை இத்தனை நாளில் முடித்தாங்கன்னா அதை ஏ மட்டும் செஞ்சால் எத்தனை நாளில் முடிப்பார் இப்போ ஏபிசி மூணு பேர் ஒரு வேலையை செஞ்சால் அது ஏ மட்டும் எத்தனை நாளையில் செய்வார் இல்லை பி மட்டும் எத்தனை நாளையில் செய்வார் இந்த மாதிரி தாங்க சம்மு கேட்பாங்க டைம் அண்ட் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கடுத்து தான் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் இது நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் எல்லா புக்கையும் படித்து தாங்க ஆகணும் இதில் குறைஞ்சபட்சம் நாலுலேருந்து அஞ்சு சம் வரைக்கும் கேட்டுருவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா சதுரம் செவ்வகம் வட்டம் முக்கோணம் எல்லாத்தையுமே கேட்டுருவாங்க சரிங்களா கோலம் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்பியர் எல்லாத்தையும் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கேட்டுருவாங்க இதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு கொஷின் வரும் இதை இந்த ஏரியா அண்ட் வால்யூமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாத்துக்குமான ஃபார்முலாவை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும் எஸ்பெஷலாக டென்த்து புக்கில் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஒரு முப்பது டு நாற்பது சம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் படித்து வச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதிலேருந்து உங்களுக்கு ரெண்டு சம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது சரிங்களா அடுத்து ஏபி அண்ட் ஜிபி அரித்மெட்டிக் அண்ட் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் இதுலேயும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு சம் வரைக்கும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரே இதில் படிக்கணும் அப்படின்னா டென்த்து புக்கில் டூ பாயிண்ட் செவனில் பாருங்கள் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் ஒரு இருபது டு இருபத்தஞ்சு சம் இருக்கும் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே நீங்கள் ஒன்று டூ ரெண்டு அட்டன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதில் மேக்ஸிமம் சம்மெல்லாம் எப்படி கேட்பாங்க ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கணும் இதில் மேக்ஸிமம் சம் சம்மெல்லாம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் அடுத்து சம் ஆஃப் ஆர் நம்பர் சம் ஆஃப் ஈவன் நம்பர் அப்புறம் சம் ஆஃப் கோயர் நம்பர் சம் ஆஃப் கியூப் நம்பர் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க சரிங்களா அரித்மெட்டிக் ஏபி அண்ட் ஜிபி அரித்மெட்டிக் அண்ட் ஜாமெட்ரிக் ப்ராகஷனில் அடுத்து சிம்பிளிஃபை இதை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு கொஷின் கேட்டுருவாங்க நீங்கள் இந்த சிம்பிளிஃபை அப்ளை பண் இந்த சிம்ப
பையில் வந்து அஞ்சு அஞ்சு மஞ்சள் கலர் பால் மூணு சகப்பு கலர் பால் ரெண்டு வெள்ளை கலர் பால் இருக்குது அதை நம்ம கையை விட்டு ரெண்டு பால் எடுக்கும்போது ஒரு பச்சையும் ஒரு மஞ்சளும் ஒரு வெள்ளையும் வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் சீட்டு கட்டு சீட்டு கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு கா ஒரு கட்டுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்டு சரிங்களா ஒரு 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 மொத்தம் நாலு நாலு கலர் இருக்கும் நாலு கலர் இருக்கும் பதிமூணு பதிமூணு கார்டு இருக்கும் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டில் இந்த கார்டு வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் டேஸ் டேஸ் கணக்கில் நார்மல் வருஷம் லீப் இயர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தி மூணு சனிக்கிழமை வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன இல்லை ஒரு வாரத்தில் திங்கள் செவ்வாய் கண்டினியூவாக வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அந்த மாதிரி ஏதாவது சம்மதம் கேட்க முடியும் சரிங்களா ப்ராபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அஞ்சு மாடல் சம்மதாங்க கேட்பாங்க அடுத்ததாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கீழே இருக்க இந்த மாடலில் மட்டும்தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனு மோடு மீடியனு அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனு வேரியன்ஸு ரேஞ்சு கோஎிஷன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சு கோஎிஷன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் இதிலேருந்து தான் கேட்பாங்க மீன் அப்படின்னா சராசரி சரிங்களா இது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மோடு அப்படின்னா ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அடுத்து மீடியன் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே அசண்டிங்கில் எழுதி அதில் நடுவில் இருக்க நம்பர் சரிங்களா ந நடுவில் வர என்ன என்ன நம்பரோ அதுதான் அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்னா முதல் எண்களின் திட்ட வழக்கம் சரிங்களா சிக்மா அடுத்து வேரியன்ஸ்னா சிக்மா ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் சிக்மாவுக்கு வந்து என் ஸ்கொயர் ரூட் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் ஃபார்முலா இதுக்கு வேரியன்ஸுக்கு வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் அப்போது என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் இது ஃபார்முலா அடுத்து ரேஞ்சு சரிங்களா ரேஞ்ச் என்னென்னு கேட்பாங்க ரேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்துருக்க டேட்டாவை வந்து நம்ம ஹைக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் அதிக வேல்யூவில் கம்மி வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கனா அதை வந்து மைனஸ் பண்ணணும்னா அதுதான் ரேஞ்சு அதுவே ரேஞ்சுனா வீச்சு சரிங்களா அடுத்து கோவிஷன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சு அப்படின்னா வீச்சு கேலு இதுக்கு வந்து எல் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் இதுதான் ஃபார்முலா அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மாறுபாட்டு கேலு சரிங்களா இதுக்கு என்ன ஃபா இது பா இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கோவிஷன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அது வந்து மாறுபா மாறுபாட்டு கேலு இதுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிவி ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எக்ஸ் சிக்மா டிவைடட் பை எக்ஸ் இன் டு ஹண்ட்ரட் இது தாங்க இதுக்கான ஃபார்முலா இதிலேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எத்தனை சம்மம் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன்று இல்லை ரெண்டு சம்மாவது வந்துடும் சரிங்களா மினிமம் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் அதுக்கடுத்ததாக டைம் ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் இதிலேருந்து ஒன்று இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் வந்துடும் இதுக்கு நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படித்து தான் ஆகணும் இதில் என்னென்ன மாடல் சம்மு கேட்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் டூ ஸ்பீடு சரிங்களா இப்போ ரெண்டு ட்ரெயின் போகுது அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரெயினோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன இல்லை ரெண்டு கார் போகுது அப்படின்னா ரெண்டு காரோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன அதே மாதிரி மூணு கார் போகுது அப்படின்னா மூணு காரோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன அடுத்து ட்ரெயின் கான்செப்ட் இப்போது ட்ரெயின் வந்து பிளாட்ஃபார்மை கடக்கிறதுக்கு இவ்வளோ ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்குன்னா இந்த இவ்வளோ தூரம் உள்ள பிளாட்ஃபார்மை எவ்வளோ தூரத்தில் கிடக்கும் அதே மாதிரி பிரிட்ஜ் கான்செப்ட் இப்போது ஒரு ட்ரெயின் வந்து பிரிட்ஜ் ஆகுதுன்னா இவ்வளோ மீட்டர் லென்த் உள்ள பிரிட்ஜை வந்து இவ்வளோ ஸ்பீடில் போச்சுன்னா எவ்வளோ கான் எவ்வளோ டைமில் கிடக்கும் தாண்டும் அதே மாதிரி டூ ட்ரெயின் கான்செப்ட் ரெண்டு ட்ரெயினோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு இந்த மாதிரியான சம்மு தாங்க கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து தான் ரீசனிங் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் மூணுலேருந்து அஞ்சு கொஷின் வரைக்கும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க இந்த இதில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபபெட் சீரீஸு அடுத்து பிளட் ரிலேஷனு அடுத்து டைரக்ஷன் அடுத்து ரேங்கிங் இந்த மாதிரியான சம்மு தான் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த சிலபஸ்ஸு ரொம்ப ஈஸியான சிலபஸ் தான் டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் படிச்சிங்கனாவே போதும் இதை படிக்கிறதுக்கு மெயினாக உங்களுக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்க புக்ஸு அடுத்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரு அடுத்து ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்கு இதெல்லாம் இருந்ததுனாவே மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க டெய்லி அட் மினிமமாக ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாவே போதுங்க ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இதில் வந்து மினிமம் நீங்கள் இருபது மார்க் எடுத்துடலாம் சரிங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கஷ்டங்கிறது இதில் எதுவுமே கிடையாதுங்க எல்லா சமுமே பார்த்திங்கன்னா அதுவும் இந்த வாழ்வியல் கணக்குங்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிலேருந்தே உங்களுக்கு வாழ்வியல் கணக்கில் கணக்குங்கிற டாப்பிக்லேருந்தே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து எட்டு கொஸ்டின் வரைக்கும் வந்துடும் சரிங்களா இதெல்லாம் நம்ம வந்து மனசுலேயே போட்டு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ தனி வட